हेलो एवरीवन तो मेरे पास ये ई आई बी का जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है ये सेट कोड ए है मेरे पास में तो अभी ई आई बी की तरफ से आंसर्स की रिलीज़ नहीं हुई है तो हम सिर्फ अभी क्वेश्चंस देखेंगे बाद में मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसके अंदर आंसर्स के साथ होगा वो वीडियो तो लेट जस्ट स्टार्ट एंड सी कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे इसके अंदर तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बुक में से थे कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे कुछ केस स्टडीज थी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको बुक में से थे पर आपको बुक में से नहीं मिलेंगे एंड यू हैव टू थिंक अबाउट डेट और फिर उसके बाद आपको आंसर देना था तो जैसे इसके अंदर क्वेश्चन वन है ये द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ लेड डाउन इन विच आर्टिकल तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल में से एंड क्वेश्चन नंबर टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर वैसे तो पार्ट थ्री इज़ द राइट आंसर क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सबको पता है कि पार्ट थ्री में है And question number three: By which of the following amendment act of 1985, anti-defection law was added in the Constitution of India? So, yes, the options are. Question number four: In which one of the following cases the Supreme Court decided that a constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13, subsection two, and therefore, if it violates any of the fundamental rights, it may be declared void? So, ये कौन सा case study था? ये आपको find out करना है. क्वेश्चन नंबर फाइव यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज क्या है फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी है या गवर्नमेंट पॉलिसी है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है डीपीएसपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्वेश्चन नंबर सिक्स एज पर आर्टिकल सिक्सटीन नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ डैश और एनी ऑफ दैम बी इन एलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट एड ऑफिस एंड अदर स्टेट तो ये इसके ऑप्शन थे ए बी सी डी तो ये अगर आप आर्टिकल सिक्सटीन में डायरेक्ट जाओगे तो आपको उसके अंदर दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस इन आर्टिकल वन फोर्टी थ्री शेल बी ऑप्शन इज टू थ्री फोर फाइव क्वेश्चन नंबर एट एट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल थ्री हंड्रेड ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो डैश शेल बी डिप्राइव ऑफ इस प्रॉपर्टी सेव बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ सो थ्री हंड्रेड ए आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन गो एंड चेक आउट देयर क्वेश्चन नंबर नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल थर्टीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज ऑल्सो यू कैन गो एंड चेक आउट इन द बुक क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कंट्रेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो शेड्यूल सेवन टेन इलेवन ट्वेल्व यू कैन गो एंड चेक देयर क्वेश्चन नंबर इलेवन अंडर सेक्शन एटी टू एंड एटी थ्री ऑफ आई पी सी एंड ऑफेंस इज पनिशेबल इफ इट इज डन बाई अ चाइल्ड तो दीज आर द ऑप्शन फोर ऑप्शन यू कैन गो एंड चेक इट डायरेक्टली इन द बुक क्वेश्चन नंबर टू नेम टू एसेंशियल कंडीशन ऑफ पीनल लाइबिलिटी दीज आर द ऑप्शन फोर ऑप्शन ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्रोविजन ऑफ फॉर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज गिवेन बिटवीन डैश ऑफ आई पी सी कौन से सेक्शन में है ये प्राइवेट डिफेंस तो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द कंसेंट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट अंडर सेक्शन नाइन्टी ऑफ आई पी सी तो इफ इट गिवन अंडर फियर ऑफ इंजरी और मिसकनसेप्शन ऑफ फैक्ट इफ गिवन बाई पर्सन ऑफ अनसन माइंड इफ गिवन बाई चाइल्ड बिलो ट्वेल्व ईयर वेज एंड एनी ऑफ ऑल ऑफ दिस दैट यू हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ चाइल्ड इन द मदर्स बॉम इज नॉट होमीसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर सो दीज आर द फोर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन अंडर आई पी सी इज सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड अप extend to dash or with fine or with both so two years three years four years five years kya is me options hoga question number 17 assault or criminal force assault or criminal force to women with intent to outrage or modesty under ipc it which is which kind of offense so these are the options question number 18 a places men with firearms at the outlets of a building and tells z that they will fire at z if z attempts to leave the building so a is guilty of which offense so these are the four options question number 19 the provisions of plea bargaining under chapter 21a of crpc are not applicable if the offense is committed against a child below the age of so these are the options question number 20 section 125 of the criminal procedure code is secular in character was observed in which of the following case तो ये भी थोड़ा ट्रिकी है इसके अंदर आपको सेक्युलर वर्ड भी दिया हुआ है सेक्शन 125 भी दिया हुआ है तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये देखेंगे कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का कौन सा है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिख सकते हैं 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन हु एज द पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस सो दीज आर द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू विथ सेक्शन डील विद द प्रोसेस टू कंपेल अपेरियंस अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नाइनटीन सेवेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वॉरेंट इज नोन एज तो ये तो कॉगेजेबल ऑफेंस होता है वैसे अ पर्सन की उसमें पुलिस को अथॉरिटी होती है अथॉरिटी होती है टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वॉरेंट इन कॉगेजेबल ऑफेंस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इन द समन ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड सॉरी इन अ समन ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ कंप्लेंट वेयर इन द समन्स हैज बीन इश्यू टू द अक्यूज द नॉन अपीरियंस और डेथ ऑफ द कंप्लेंट शेल इन टेल सो दीज आर द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव सपोज एफ आई आर इज नॉट रजिस्टर्ड बाई द स्टेशन हाउस ऑफिसर सो वट आर द ऑप्शन डेट द कंप्लेनेंट हैज सो दीज आर द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन एंड सेक्शन वन जीरो सिक्स ऑफ सी आर पी सी कैन नॉट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ अ मेल एट अ प्लेस अदर दैन द प्लेस ऑफ इज रेजिडेंस तो हु इज दीज आर द ऑप्शन इफ समन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट हाउ इट कैन बी टेकल बाई द एडवोकेट्स ए बी सी डी आर द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एबस्कॉन्डिंग शेल बी पब्लिश एज फॉलोज सो दीज आर द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद टेम्प्री इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्टरी इंजंक्शन सो यू कैन गो इन ऑर्डर एंड चेक इट आउट थर्टी A is a tradesman in Ahmedabad. B carries on business in Delhi. B by his agent in Ahmedabad by goods of A and requests A to deliver them to the Western Roadways Transport Company. A delivers the goods and accordingly in Ahmedabad A may sue B for the price of the goods in Ahmedabad only in Delhi only in either Ahmedabad or Delhi anywhere in India. Option D. So these are the questions. Both are repeated. Hote hain iske andar. So ye main video yahi par end karti hoon kyunki ye video bahut lamba ho jayega. So main aage ke questions next video mein leke aati hoon. Thank you.